നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോ ഒറിജിനൽ മുന്നൂറിന്റെ ഞാന് ഈ മഹാറാണി എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സർഗത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാ എന്റെ വർക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുടങ്ങാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകും വണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഇടുക ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ആ മനോജ നമ്മുടെ സർഗത്തിലെ പാട്ടെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് സാറ് കാസറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കേൾക്കാലോ ആദ്യം ഈ പാട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ കമലഹാസൻ അയ്യോ വേറൊന്നല്ല വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അനന്തഭദ്രം തിരിതെളിയും മണിമിഴിയിൽ സുരഭില സൂര്യക്കണം കവിളുകണോ കളഭമയം സ്വരം വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു നൃത്തം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഒരുപാട് വേദികളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും സംഗീതം പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സ്വരങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാതെ തിരുവനന്തപുരം ചുള്ളുമുടിയിൽ ബാക്കി മുഴുവൻ പാടി നിർത്തും ഈ സ്വരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാൻ നിൽക്കും മൈക്കും താത്തി വെച്ചു അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ എനിക്കതൊരു വലിയ ഗതികേടായിട്ട് ഈയിടെ ഫീൽ ചെയ്യട്ട് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കുത്തിയിരുന്ന് എന്നാൽ ഇത്രയും വേദികളിൽ പാടി അത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റായി പക്ഷെ എന്നാലും ഇതുകൂടെ പാടിയല്ലേ ഒരു ഒരു ഐശ്വര്യം ഉള്ളൂ ഞാനത് മുഴുവൻ എഴുതി എഴുതിയെടുത്ത് സരി ഗമ ഗമ സരി ഗമ ഗമ സരി ഗമ ഗമ ധനി ധനി ഗമ ധനി ധനി ഗമ ധനി മദനി സനിസ മദനി സനിസ മദനി സ ധനിസ 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 ഗമ നിസ നിസ ധനി ധനി മദ മദ ഗമ ഗമ രി ഗരി ഗ സരി ധനി സരി 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 സ സ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു വേദിയിൽ തിരുവനന്തപുരം പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്വരം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടനോ കൂടണം എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ല നിർത്തി നിർത്തി പാടിയാ സരി ഗമ ഗമ സരി ഗമ ഗമ സരി ഗമ ഗമ ധനി ധനി ഗമ ധനി ധനി ഗമ ധനി മദനി സനിസ മദനി സനിസ മദനി സ ധനി സനിസ ധനി സനിസ ധനി സ ഗമ ഇതൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറുവാദി ശക്തിയായിട്ട് ഈ പാട്ടിന്റെ സ്വരങ്ങളടക്കം പാടുന്നതായിരിക്കും ഒരു വേദിയിൽ ചേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പൊ തന്നെ നന്നായിട്ട് പാടി പിന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അനന്തഭദ്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം ഈ ഒരു പാട്ട് ഓ ചേട്ടാ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മേക്കപ്പ് പിന്നെ സന്തോഷ് ശിവൻ മണിയമ്പിള്ള രാജു എല്ലാം കൂടെ ഓർമ്മ വരുമ്പം ആ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് ചേട്ടാ അതൊരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചില ദിഗംബരൻ ദിഗംബരൻ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഡേറ്റ്സ് മാറി 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 പോയി ഒരു ഒരു വർഷത്തോളമായി എന്നോട് കഥ പറഞ്ഞ ശേഷം തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആറേഴ് പടം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അന്ന് കഥ കേട്ടപ്പോ ഈ സാധനം മനസ്സിൽ കയറി പിന്നത് പോയി ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഉടയോന്റെ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പൊള്ളാച്ചി നിന്നാണ് വടക്കാഞ്ചി അല്ല നമ്മുടെ വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ രാവിലെ വർക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുക ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് എന്റെ അനന്തപദ്രം ഫസ്റ്റോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഉടയോനിൽ ഭയങ്കര ദേഹം മുഴുവൻ ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിക്കറ് കേട്ട് പൊട്ടന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഈ അനന്തപദ്രത്തിൽ വരുന്നത് ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നേരെ വന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പൊ
വരിക്കാശ്ശേരി മലയോരമുള്ള യാത്രയിൽ ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞ കഥ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ജസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാറിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ വന്ന് ലൊക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് പട്ടണം റേഷ് ചെയ്ത് മേക്കമ്മാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ റെഡി ആയിക്കോ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ചേട്ടന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് പാട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഏത് പാട്ട് സീനെ അന്ന് വായിച്ചറിയില്ല ഏത് പാട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ കേട്ടപ്പോ ഇരുന്നുരയും ചുരുൾ മൂടി ഇത് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ തരിച്ചങ്ങിരുന്നു ഇതെന്തൊരു ഹെവി സോങ് അങ്ങനെ ഈ പാട്ടിന്റെ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ അവിടെ ക്യാമറയും വെച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് അകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അയ്യോ ദിഗംബരൻ സംസാ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും അല്ല പാട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് വെക്കുന്നു ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ അവിടെ വരയ്ക്കുന്നു കറുപ്പ് ചുമപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് കോസ്റ്റ്യൂമർ വന്ന് കുറെ ചോ പട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് തന്നു ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കിട്ടില്ല അതുവരെ കാരണം ഞാൻ ഇതിന്റെ ചിന്തയിലാണ് ചിന്തയിലാണ് കാരണം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇത് ചേട്ടത് നോർമൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കാണുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പെർഫോം ചെയ്ത് മാത്രമേ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കാലം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും ഓയ്യോ അവസാനം ഞാൻ കണ്ണാടി ഒന്ന് നോക്കി ഓ കണ്ണാടി നോക്കിയില്ലോ കണ്ണാടി കണ്ണാടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ണിന്റെ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര പട്ടണം പട്ടണം ഋഷി ഒരു മാജിക് തന്നെയാണ് അത് അസാധ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ സാധനം അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേസ് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ റെഡി ഷോട്ട് റെഡി ഷോട്ട് റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു എണീക്കുന്നു നേരെ ചെല്ലുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്നറിയോ തിരുനുരയും ചുരുൾമൂടിയിൽ സാഗര സൗന്ദര്യം ഇതാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്ന എന്റെ ഷോട്ട് ആ പടത്തില് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ സർവ ഇമോഷൻസും നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വരികളിലും സംഗീതത്തിലും നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണത് അതെ ഒരു സീൻ രണ്ടു മൂന്ന് സീനൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്തരം പാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പാട്ടിലേക്ക് ആദ്യം കയറുന്ന ഇത് അത് ഗംഭീരമായി കാരണം വേറൊന്നുമല്ല കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെ വന്ന് വീടും സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അനന്തഭദ്രം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാ നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കിയ കാര്യം പറയും ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റി നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പോണേ ദിഗംബരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതും മറന്നോ കലാഭവൻ മണിക്കൊപ്പം എത്ര പേരാണ് ദിഗംബരനെ കാണാൻ വരുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഒരു മൂന്നാലഞ്ചാറ് ഏഴ് പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചേട്ടാ ഒരു മണിയടക്കം അഞ്ചു പേര് വെച്ചാണോ ഒന്നീ പഴച്ച അഞ്ചെന്നാ ഏതാണ് ഫേവറേറ്റ് നമ്പർ ഫേവറേറ്റ് എന്റെ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആണ് എന്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് അത് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് ജന്മനക്ഷത്രത്തിന് വിടണോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറെന്ന് അപ്പൊ ആറ് എപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ആറെന്ന് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആറാണ് ആറായിരിക്കാം അല്ലെ ആറാണ് ആണോ ഉറപ്പാണ് ചേട്ടാ ആറിനെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മണിച്ചിത്രത്തായിട്ട് പൂട്ടി ഈ അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമയിലെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കലാഭവൻ മണിയായിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ടോ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെളിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും സെറ്റിൽ ഓരോ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സന്തോഷേട്ടന് ഈ ലൈറ്റപ്പിന് നമ്മുടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്യാമറ മാൻ സമയം കൊടുക്കില്ല അതെ നമ്മളൊരു ഷോട്ട് ഹെവി ഷോട്ടൊക്കെ അറിയാം അത് ക
ഇരിക്കാൻ പോലും സമയം തരാതാണ് സന്തോഷേട്ടൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് തീർത്തത് പിന്നെ രസകരമായ ഒരുപാട് നമ്മള് അതെങ്ങനെ കുഞ്ഞു 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 സാധനങ്ങളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം പറയാനില്ല ഫുൾ ടൈം രസമായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയും ഈ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തമാശയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല വേറെ ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബുക്ക് ഒക്കെ വായിച്ച് അതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ വിടാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് ചില ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ക്യാരക്ടറുടെ ബുക്ക് വായിക്കും തമാശയ്ക്കൊന്നും പോകില്ല നമ്മളിവിടെ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുമ്മാ കൂതറ തമാശകളും പാട്ടും ബഹളങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് പോയി ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമാണ് മണിയമ്പിള്ള രാജു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സന്തോഷിവൻ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സദസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സദസ് കൂടാറുണ്ടോ ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല ചേട്ടാ ആ പടമാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് അനന്തഭദ്രം ഒരു സ്മോൾ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് ആദ്യ അവസാനത്തെ പടം അതാണ് അനന്തഭദ്രവും രാജമാണിക്കവും ആ സമയത്ത് പോലെ എന്റെ മദ്യപാനം എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറിയത് പെട്ടെന്ന് ഓ അത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീകര മദ്യപാനി ഒന്നും അല്ല ഏ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് അത്ര കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ബാറിലും ഒരു കേരളത്തിലും ഒരു ബാറിലും ഞാൻ പോകാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു പൊതു ഞാൻ എന്റേതായ എന്റെ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ചെറിയൊരു കോണിയാക്കം മേടിച്ച് മിസ്റ്റർ പള്ളറിന് ഒരു സോഡാ മേക്കർ ഒക്കെ വെച്ച് സോഡ ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ടി വി കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷമായി സുപ്രാതി മോളൊക്കെ വളർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ നിർത്തിയ മോള ഒരു രണ്ട് ഒന്നില്ല രണ്ടിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അത് തിന്നേ വേണ്ട തെറ്റിലും പോയാലും കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പതിനാറ് വർഷമായി ചേട്ടാ പതിനാറ് വർഷം ഒരു ബിയർ പോലും ഒരു ഒരു വൈൻ ഒരു ബിയർ ഒരു കള്ള് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെങ്കലം എന്ന സിനിമ പത്ത് വെളുപ്പിനല്ലേ പത്ത് വെളുപ്പിന് ആറാട്ട് കടവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മോഹങ്ങൾ കതിരിട്ട ഒത്തിരി ചെമ്പാവ് പാടത്ത് ഏതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാല് വരി ഒത്തിരി ഒത്തിരി മോഹങ്ങൾ കതിരിട്ട ഒത്തിരി ചെമ്പാവ് പാടത്ത് എൻ്റെ പുത്തരി ചെമ്പാവ് പാടത്ത് വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിൻ്റെ വായ്ത്താരി കേട്ടു ഞാൻ വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിൻ്റെ വായ്ത്താരി കേട്ടു ഞാൻ പൊന്നിൻ കിനാവുകൾ കൊയ്യാൻ പോയ് എൻ്റെ പൊന്നിൻ കിനാവുകൾ കൊയ്യാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മോഹങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പെട്ടെന്ന് ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മാസം നാടാറു മാസം കണ്ണീർ കടൽ താമസം ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് പോയ ചേട്ടൻ പിടിക്കാരിക്കാൻ ചേട്ടാ അതും പിടിച്ചു ഒത്തിരി ഒത്തിരി മോഹങ്ങൾ കതിരിട്ട കാടാറുവാസം അതെ അല്ല ഒരേ രാഗമായിരിക്കും രാഗം സെയിം രാഗം എന്റെ ഷായ ഉണ്ട് രവീന്ദ്രമാഷ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ വെങ്കലം എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ എത്ര എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാം അതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഏതാണ്ട് അതുപോലാണ് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ 
ഭരതന്റെ എത്രാമത്തെ സിനിമയാണ് വെങ്കലം ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ചവറുപോലത്തെ പടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പടങ്ങൾ മാത്രം എണ്ണിപ്പെറുക്കി പറയാവുന്ന പടങ്ങളെ വരുള്ളൂ പടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അല്ലായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പതോ നാപ്പതോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നടനും ഗായകനുമായിരുന്നു പ്ലീസ് ചേട്ടാ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഭരതേട്ടന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണാമം പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും എത്രാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു പ്ലീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നൈൻ എന്റെ ക്ലോ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി കറക്കി കുത്ത നടക്കുള്ളൂ ചേട്ടാ ടെങ് ടെൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണോ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ചേട്ടന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് ഞാൻ പിടിക്കാൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരുന്നു ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയാം ചേട്ടൻ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേ നമ്മള് ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് തേർട്ടി സെവൻ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കട്ടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ അല്ല തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ യാ ഉറപ്പിച്ചോ ആ ഉറപ്പിച്ചു തേർട്ടി സെവൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി എന്റെ മുഖലക്ഷണം കണ്ടിട്ടല്ലേ അതെ ഉത്തരം വരുമ്പോ അറിയാം ഉത്തരം വരുമ്പോ എന്റെ മുഖലക്ഷണം മാറുന്നു മനോജ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രസാദം കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രസാദം ത്രിമധുരം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരിക ആയിക്കോട്ടെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉടമ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉടമ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമ എന്താണ് ഇത് കുസൃതി ചോദ്യാ യെസ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഉടമ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമ അടിമ വളരെ പച്ച പരമാർത്ഥമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പിള്ളേരുടെ പോലത്തെ അത്രയും ചൈൽഡിഷായിട്ടില്ല എന്നാലും അത്രയല്ല വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പച്ച പരമാർത്ഥമാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ പറ്റൂല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇത് സത്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ സത്യമായിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇത് മുന്നൂറ്റി ാണ് 
ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഞെട്ടും ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ചേട്ടന്റെ കൂടെ കുറെ നേരം ഈ പരിപാടി ഇരിക്കുന്നോണ്ട് എന്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ നോക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ അതല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാ അപ്പം അതെ വാട്സ്ആപ്പിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ ആരൊക്കെ കണ്ടു മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇന്നലെയിട്ട് എത്ര പേര് ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെച്ചു കാറിൽ കയറി വലത്തെ സൈഡ് വെച്ചു വെളിയിലോട്ട് ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു മനോജ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലേ സമയമായോ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും തീർച്ചയായും പോയിട്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ പോട്ടെ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം ഉറപ്പായിട്ടും ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എടാ ചമയ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു നാഗ്ര നാഗ്രയിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അന്തിക്കടെ പുറത്ത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു ി വന്നപ്പോ കളി താരിത്തക്കിളി നാക്കിളി മുക്കിളി തൊട്ടു കളിക്കണ കടലും കുട്ടികൾ അക്കരം ഒത്തുകണക്കൊരു കൊച്ചു കിടാത്ത അനുദിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടു മലർപ്പൊടി തട്ടി കലവില കുട്ടണ താളത്തും വീളായി വിളിക്കേട്ടന് ഒരക്ഷരം ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഭരതേട്ടന്റെ ഇത് മനസ്സിലായി ആ മേക്കപ്പാൻ എവിടെയാ നീയേ ആ മുരളിയുടെ മീശയെ മീശയില്ലേ അത് ഇച്ചിരി ഒരു രണ്ടിഞ്ചൂടെ സൗട്ട് ണ്മണി പാടകൻ